Et on a bien vu quand Ayonko part pour récupérer un de ses fils, on a bien vu le bordel que ça fait. Tout le monde panique. Euh, Sengoku qui dit on a besoin d'Ankok, c'est une dinguerie quand même. Oh, Mobilisation générale, des plans. Sengoku, ça fait 45 ans qu'il a pas fait de plan. Son dernier plan, Mais... c'était contre Shiki. Il fallait, il a dit à Garp de se cacher derrière un buisson. Son dernier plan. Mm -hmm. Il a dû faire plein de plans Mais là ça... contre Barbe Blanche. Donc c'est chaud. Ouais, Neil, dis-moi. Ouais, Toi ça... qui veux te débiter, vas-y, dis-nous, plus dire... la planète. Je rigole, je rigole, ça veut dire que pendant 20 ans, la piraterie dans le monde de One Piece, c'était chiant à vivre. Pendant 20 ans. Bah, bah ouais, c'est ouais, bah, Kaido, ouais, Kaido, il se faisait chier de bah ouf. Ouais. Kaido, il attendait, il Logique. se faisait chier de fou. Il reste une popular opinion à qui Ah, ah Ouken, tu veux parler d'Ouken ouais. ah, Non, ouais, je voulais juste euh, rebondir sur ce qu'a dit Neil. C'est vrai, hein, parce qu'après, de toute façon, ça a été les Yonko, ils dominaient tout. Mais on restait quand même dans la grande ère de la piraterie. Euh, on sait qu'il y a eu Crocodile qui a affronté Barbe Blanche. Il euh, y a eu les, les, les autres grands corsaires qui. Il euh, y, bah, y, y a eu Moria qui, après avoir affronté bon. Kaido, lui aussi, a, a, dû, a, a, dû, a dû se refaire tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de pirates qui ont essayé, mais qui n'ont pas pu. Bah, y a, y a, bah, tu, tu vois ce que tu, tu, vois ce que tu viens de dire là Il y avait une populaire que je n'ai une, une pas dit parce qu'il était trop lié à celui-là, du coup. Mais c'était à la base. C'était que l'âge d'or des empereurs était passé pour moi. Parce qu'on n'aura jamais un quad du or d'empereur aussi puissant dans le sens charismatique, respecté de fou, ah, personne ah, bougeait, ont... Barbe oh. Blanche, Chance, ah, Big Merci Mom beaucoup, et Kaido. Vous plaît. Euh... Merci beaucoup à Mloxid qui offre 10 abonnements, merci beaucoup Mloxid, gros big up. Merci beaucoup, oh. merci beaucoup. Ah, pour te remercier, je vais mettre quelque chose que tout le monde attend, je vais mettre la tête de Mihawk <rire> sur le Kokuto Yuru de Mihawk avec Shiliu qui conduit, je lui ai prêté l'Euro Jackson Car, gros big up Mloxid, merci beaucoup. Du coup, vous disiez... Oh, <rire> Du coup, ouais, et d'ailleurs, Big Mom, pour rebondir, euh, Ouken, ah, ah, même Big Mom l'a dit. Hein. J'avais pas vu l'épée juste en dessous, en vrai. Big Mom m'a dit quoi Big Mom m'a oui, dit on vu, gère, euh, on est invaincu depuis des, des décennies. Hein. Mm. Donc, les Yonko, c'est euh, nul, je crois, chaque fois qu'ils répètent que dans le Nouveau Monde, c'est eux les patrons. Alors, bien évidemment, ouais, on dira oui, ça. mais Akainu a mis son QG dans le Nouveau Monde. Oui, et alors Akainu, il fait rien de sa vie à part maintenant signer des papiers, paniquer, avoir peur, se chier dessus, dire pas d'excuses, insulter les amiraux, il fait quoi Rien du tout. Les Yonko sont tables d'Akainu. Il a dit quoi Sa dernière dinguerie, c'est « Je les attends Je les attends Je vais tous les couler, mais tout le monde s'en tape de toi, Akainu !» T'as pas encore compris Big 2023, tout le monde s'en tape de toi. T'es pas un grand antagoniste, t'es une merde. Voilà. Mmh. Du coup, Aiz, une populaire opinion euh, pour continuer. Ouais, j'en ai une last. Euh, pour moi, Kobe est l'un des pires personnages euh, de la marine. Je vais pas dire de tout One Piece, Ouh mais là de là la marine. Ouf. Ah, frère, il y, y, y a Dalmatien, frérot, t'as pas le droit de dire Ouf. ça quand il y a un mec qui s'appelle Dalmatien. Attendez, Dalmatien attendez, il va développer. <rire> J'ai bien envie que tu développes un petit peu pourquoi. Ouais, parce que Marie. déjà, euh, <rire> son seul palmarès, c'est de se chier littéralement dessus face à elle. <rire> Comment euh... tu l'as dit Chier <rire> <rire> non mais il s'est chié au faux, il s'est chié au carrément, non mais c'est carrément chié devant un Kainu et c'est tout, il a pu arrêter entre gros guillemets la bataille euh, parce que je sens que c'est arrivé, euh, son évolution en termes de puissance bah, au final euh, il n'est pas allé plus loin, on voit qu'il est extrêmement euh, en dessous d'un Luffy par exemple là où tu vois un Rob Lucci qui ne rivalise pas avec Luffy mais qui peut au moins se taper, bah, en fait tu vois, un, tu vois clairement un Kobe qui, qui, qui se fait capturer encore et là bah, on est obligé d'aller le secourir, il n'a rien apporté, il a le titre mm -hmm. de héros qui est selon mm -hmm. moi même pas mérité. Mm -hmm. C'est euh... très intéressant ouais, ce que tu désolé. dis. C'est quoi Je vais aller dans ton sens. Tout comme je suis parti dans ton sens pour euh, Akainu égale Rob Lucci. Mm -hmm. Je suis totalement d'accord parce que Kobe est à Luffy, ce que qui est à Roger. Ga Garp, Garp, faux Garp, héros, ouais, faux héros, faux héros. Fraude, fraude, se chie dessus, se chie dessus. A besoin de quelqu'un, a besoin de quelqu'un. Ce sont les mêmes. Non, non en vrai, je suis méchant avec Garde. Non, en vrai, non, j'abuse, j'abuse. Mais en vrai, il euh, y a. Non, mais si on fait un parallèle, c'est chaud en vrai. Pour les deux, c'est chaud. Tout comme Garde, ben, malheureusement, il nous fait des trucs. Honnêtement, pour le Kobe, c'est pareil. Euh, ouais, je, je te jure que des fois, je place vraiment euh, Kobe exactement au même niveau que Kermep, quoi. Il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Ah, non, je attendez, désolé. attendez, laissez-le parler. Non, mais dans le, non, parler, mais dans le sens où, où vraiment, qu'est-ce que Kobe a apporté de plus à part à Marineford quand il s'est chié Kobe. Hermep. Kobe Tiens, égale Garp. Kobe égale Garp. Hermep égale Sengoku. Deux fraudes. Exactement. Deux fraudes. Non, je suis méchant avec Garp en vrai. C'est bon. Euh, Sony, toi qui as envie de, de débiter, je suis méchant Garp pour rien en vrai. C'est la famille. Ah, Sony, dis-moi. Je te jure, attendez, j'attendais ouais. juste va, la ouais. Je ne suis pas, pas d'accord parce que 
Parce qu'il y a un mec qui s'appelle il y a un mec qui s'appelle da... Dalmatien. T'as dit toute la marine. Je suis désolé. Non mais la mais je, je, je suis ultra sérieux. Je suis ultra sérieux. Un des pires persos. Un des pires persos. Il y a un vice amiral qui s'appelle Dalmatien. C'est un vrai Dalmatien, frérot. C'est incroyable. <rire> ses parents, <rire> ses parents, ils ont eu le meilleur foreshadowing de toute l'histoire des foreshadowing. Je Moi, j'ai bien aimé le d'où il part parce que contrairement à Luffy, Luffy c'était déjà un monstre gamin. Tu vois, Luffy, on peut se dire avec Ace, c'était une anomalie dès la naissance aussi. Le mec est complètement mmh. starbé. Ce qu'il faisait dans la forêt, aucun enfant fait ça normalement. D'où part Kobe il passait la serpillère dans le navire d'Alvida mmh. et déjà son, il a eu pour moi le plus gros power-up qu'on ait vu sincèrement c'est un truc de fou il passait la serpillère il savait pas mettre un seul coup de poing maintenant il arrive à t'arrêter des torpilles et il a été reconnu aussi par euh, le père de Rebecca il dit ce mec là est fort tu vois, il dit vraiment il est fort et je pense que Kobe de toute façon il est amené à devenir un amiral en chef de fou furieux à la fin. Ah à ben. la fin, parce qu'en fait, son, son, son power up à lui, il est, il suit aucune cohérence, il suit rien de l'eau, il suit rien mm -hmm. de fou. C'est juste, son, il est petit, joufflu. En l'espace de quatre mois, il devient grand, fin, euh, beau gosse, taillé, avec des techniques du CP0 qu'on a le vu sport, faire où il te dit, ouais, ça, ça, le... ça me rappelle un ouais, certain Flop Gucci. Ça me rappelle un certain Flop Gucci. Pour avoir, pour avoir le sourou, il faut faire des sacrifices de fou. Le mec, en trois mois, il l'a eu. C'est incroyable. C'est quoi cette, ouais. c'est quoi cette escroquerie monumentale? Je suis d'accord avec toi, mais je vais reprendre ce que tu disais par rapport à Ace Potentiel. Ça avait un très bon potentiel potentiellement bah, l'un des meilleurs potentiels euh, évolutifs mais Oula, au potentiel, final potentiel potentiel non franchement Nil Nil non Nil c'est pas nécessaire là vraiment non Nil t'abuses là c'est pas nécessaire t'abuses Nil vas-y vas-y potentiellement non t'abuses vraiment t'abuses ah, potentiel à qui non mais ouais non mais euh, putain j'ai oublié ce que je disais mais en gros quelqu'un a dit il a tellement il a tellement de potentiel il a tellement de potentiel il a tellement de potentiel que tu l'as dit deux fois Vas-y, 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 je suis mort. Euh, euh, ouais, je disais que bah, par rapport à Ace, euh, il a fait un bon potentiel. <rire> <rire> trop de potentiel, Ace Il en a trop Trop de potentiel Et c'est pareil pour euh, Kobe, mais à l'heure actuelle, c'est une merde, faut, faut, faut le dire, je suis désolé. Mais euh, il va potentiellement devenir un ami Il a trop de potentiel non, en fait, ce que, la différence, c'est que pour moi, c'est compliqué de... Fait, compliqué. En fait, je vois ce que tu veux dire. En gros, il ouais. a l'évolution la plus... Enfin, euh, ouais, c'est compliqué, en fait, de... façon... compliqué de cibler lui en tant que merde, parce que son organisation complète, c'est de la merde. Donc forcément, intrinsèquement, c'est de la merde. Mais contrairement aux autres merdes, je trouve que lui, au moins, <rire> euh, son caca, il, il est plus merde, joli. Là. Parce que... Il y a trop de merde, là. Il y a trop de merde. La, 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 ma la marine, c'est de la daube. Ah, je vous rappelle que... Je vous rappelle que... Il y a ah. trop de potentiel merde là. Non, la, la, mar la marine, on peut pas les respecter. Personne, à part si t'es un. Voilà, t'aimes les méchants, t'aimes. Tu regardes les mangas Tasso, c'est un autre bail. Mais la marine, elle est pas faite pour être respectée. Regarde Kaido quand il a vu Luffy post-ellipse. Regarde, Vénère, il sort sa forme Bouddha, il met une patate venue de l'espace. Luffy va très bien, il, tape son... il court dans le plus grand des calmes après. Ne parlez pas oh. de cette fraude. Mais ce que je disais, c'est que la, la marine, au moment où j'ai cru que ça y est, leur blason allait être redoré, ça allait être magnifique. Tu, tu vois les panels magnifiques, ils, en, ils, en, ils entourent les chichibukai, tu vois leur navire charismatique, beau gosse, ils arrivent, ils n'ont pas peur. Euh, en gros, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'à son, son, son échelle, il a eu la meilleure euh, évolution. Ouais, parce qu'en fait, une évolution parce en fait, que... normale, quoi. C'est vraiment ouais, parce un mec en fait, qui Je serais d'accord avec toi si l'organisation de la marine, c'était pas de la merde, c'était intéressant. Je t'aurais dit, ouais, j'avoue, euh, par rapport à la marine. Mais là, quand tu vois la marine, ce que c'est, tu te dis que lui, il brille. Tu vois, comparé aux... Moi, je suis content de voir Kobe parce que lui, il est intéressant. Quand je vois les gens de la marine, je vois juste des losers. Je vois juste des mecs qui sont prêts à perdre, qui vont perdre. Mais comment, je sais pas. Non, en vrai, en vrai, de vrai, Kobe, euh, tout à l'heure, je rigolais pour Garp, mais vu qu'effectivement, c'est le Garp nouvelle génération pour Luffy, il est destiné à euh, être très fort. Donc, en vrai, euh, actuellement, oui, c'est même un truc que j'ai souligné euh, il y a deux mois. J'avais dit, bon... Kobe, ça fait des années qu'on l'attend. Moi, personnellement, je l'attendais. Et malheureusement, hormis arrêter une torpille, ce qui est un fait, il n'a pas fait grand-chose. Et surtout, le dernier truc qu'on a vu de lui, c'est quoi C'est euh, qu'il se fait capturer par Barbe Noire. Alors, j'espère que la théorie de Neil est réelle et de Hawken, c'est-à-dire que il est parti de son plein gré. Parce que franchement, ça commence à m'énerver un petit peu. Tout comme, en fait, je peux pas dire oui pour l'un et non pour l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, pour Barbe Noire, je l'attendais depuis longtemps. J'avais euh, un pied et demi sur le sabre de Xébec. Il est revenu, l'eau lui fait mal. Rayleigh le fait partir Non, je peux pas. Donc, c'est compliqué pour les deux. Ja Maintenant, j'attends euh, d'avoir un petit peu de nouvelles. Pour Kobe, il faut de la victoire. Je suis Shonen Neketsu, il faut de la victoire. Je veux un vrai truc. Pour Kobe, je pense que euh, tout le monde l'attend. Merci beaucoup à Grim qui offre 10 abonnements. Merci beaucoup, Grim Tu peux... Euh, Merci, Grim. Mon cher euh, Sony, tout à l'heure, tu peux faire comme avec Mloxide et dire euh, Grim Merci à toi, Grim <rire> <rire> 
Merci Grim Il a calé, Merci... il a calé. <rire> il a calé. <rire> Du coup, par rapport à, bah, du coup, je pense que c'est, euh, on a fait le tour un petit peu pour Kobe. Quelqu'un devait ouais. rajouter quelque chose ou, ou Ken, ou Ken, ton avis euh, bah, sur Kobe Moi, moi, moi Ken, il est calme ce soir, Ken. Moi, par rapport. Il a à pas Kobe, envie de chier euh... partout là. Il a pas envie de chier partout, euh, Ken, ce soir. Là. Il y a trop de merde depuis deux jours. <rire> 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 Kobe, ouais. c'est une victime plus plus. Non, Kobe, en termes de puissance, moi, je l'avais dit, c'est compliqué. Pour moi, ça va même être compliqué qu'il atteigne le niveau d'amiral, sauf si vraiment le scénario Oda veut le mettre à ce niveau. Mais euh, sinon, après, non, dire que c'est le pire, euh, je suis pas du tout d'accord, parce que même si en termes de niveau, c'est compliqué, il euh, y a le vice-amiral, je sais plus comment il s'appelle. Euh, ouais, c'est pour ça que je n'ai pas dit le pire, mais j'ai dit un des pires, justement, parce qu'avec tout... Euh, ouais, mais même, un des, pires, même, même un des pires, euh, non. Parce qu'il y a le vice-amiral, par exemple, qui se fait transformer en pierre. Kobe, lui, s'est pas fait transformer en pierre. Okay. Euh, même si pour moi, c'est pas uniquement en termes de puissance, mais c'est Barbe Noire qui le dit, et pas cette fois des, des, des mecs de la marine... Euh, ou, ou des randoms de la ruche, mais là c'est vraiment Barbe Noire qui le dit. Il le dit sans toi, j'aurais pas vaincu Wangzi. Donc il a servi à quelque chose euh, euh, là aussi. Donc quand même, il y a eu une bonne évolution euh, de Kobe. Et puis juste par rapport à sa mentalité, par rapport à sa mentalité, moi je suis obligé de. Parce que oui, la puissance, on aime ça, c'est ce qui est quasiment le plus important. Mais en termes de mentalité, moi je préfère largement un Kobe qu'à un Fujitora ou un, ou un Ramaki ah ouais ou un Kainu. Tu vois. Fujitora Tu l'aimes pas oui, oui c'est bah, pour ça. Non, Fujitora, attends, non. attends, attends, ça m'intéresse. Pourquoi Par le fait que mais... qu'il triche au casino, hein, par le fait qu'il soit surcoté, par le fait qu'il pue, par le fait que ce soit une merde. Oken, t'es un, un, un homme de goût. Oken, t'es un homme de goût. Attendez, attendez, pourquoi, pourquoi c'est un hypocrite Un hypocrite, carrément, ça, ça me surprend. Oh, c'est très étrange. Dis-moi pourquoi. C'est un hypocrite, parce qu'il fait le gars qui veut sauver la population, qui s'excuse auprès des habitants de Dressrosa, tout ça. Alors que, de un, alors que de 1, il n'allait pas les aider de base. Et de 2, il est sous les ordres directs des dragons célestes. Il les a défendus à Marie-Joise. Il travaille directement avec eux alors que c'est des esclavagistes. Donc tu vois, moi, les mecs comme ça, moi, je peux pas. Ah, les mecs, ne soyons pas hypocrites. Qui peut dire à Oken, tu te trompes Ne soyons pas des fugitora, ah. les mecs. Si vous aimez tricher au casino, pourquoi pas Mais sur ce côté-là, c'est... Bon, euh, bah, je suis plutôt... Pour... D'accord. Ouais, euh... pour... Neil, dis-moi. Pour Kobe... Euh... Bon, vous avez très bien parlé de son évolution, mais parlons du personnage de base au tout début. 